Hi friends, welcome to Jazz Math Zone. In this video, we will discuss about Kerala State Syllabus Chapter 2 Circles. Problems in the textbook. That is page number 43. 43 is the problem. That is question number 6. Question number 6 is the first half of the video. That is the render circles. <coughs> That is cross in the A, A, Ilum, B, Ilum, random meet in the circles. Points P and Q are the other ends of the diameter through A and B. E, A, Ilude, A, diameter, random circles in the diameter, and the side on a P, M, Q. Then the next one is this. P, first subdivision is P, um, B, um, Q, um, or line lan in the prove anana. That's why we video prove it. That's why we have to do this video. Now, in second subdivision, prove that PQ is parallel to the line joining the centers of the circles and twice as long as this line. This centers is a small circle in the center. This is the large circle in the center. This center joins in this line. This line is PQ in parallel. This PQ is half. This line is twice as PQ. This is parallel. This is parallel. Parallel line in the Ganikanamingi, Namka e parallel lines, the parallel angle, Idine Jaina, the e line ille. Then a cutaina, e line in day, the e render angles. E render angles equal on the Telichaina, Namka, either parallel on the Parayam. Apo Adinuendita. We will see the angles of these two angles and the two sides of the two triangles. That is similar to the same thing. A, P, Q. We will see the value of this. C, we will see the value of this. Small circle in the center is C. Large circle in the center is O. Ingin CO parallel tu, nampak second subdivision le, prove ian la, tu CO is parallel to PQ and length of PQ equal to twice the length of CO. Itu ane nampak prove ian la tu. Apo, adi naya tu, nampol ada dua triangle se consider ian. First triangle is triangle APQ. Triangle APQ and second triangle is triangle ACO. E APQ um ACO um considerate the nyala. E AP in the parayna sambom. E smaller triangle de diameter ana. E smaller triangle de radius R1 in the tum jerki. E large triangle de radius R2 Indonesia ACO ile, A triangle APQ ile, triangle APQ ile, AP equal to two R one ana, triangle ACO ile, triangle ACO ile, AC enu arinda R one ana, triangle ACO ile, AC equal to R one ana, apa nak kaya? E, A, P इडे हाफ आने A, C वन अद। अपन हम किन्दर दाम A, P दब दे दा। A, P divided by A, C equal to two divided by one। Two R one divided by one R one। R one नो ना one R one आना। अपन two by one इन्हें गटी। हम्म। 
അതിൻ്റെ റേഷ്യോ ഇനി ഇതിലെ ഇ എ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ആണ് അത് ടു ആർ ടു ആണ് ഇതിൻ്റെ റേഡിയസ് ആർ ടു ആയതുകൊണ്ട് എ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ടു ആണ് പിന്നെ ഈ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മോളർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു സൈഡാണ് ആ സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയസ് ആണ് ആർ ടു ആണ് എ ഒ ഈക്വൽ ടു ആർ ടു അപ്പോൾ എ ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആർ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ ടു ആർ ടു ദാറ്റ് ഈസ് ടു ബൈ വൺ ടു ബൈ വൺ റേഷ്യോയിൽ തന്നെയായി ഇനി ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ എ പി ക്യൂവിനും ട്രാങ്കിൾ എ സി ഒക്കും കോമൺ ആംഗിളാണ് ആംഗിൾ എ ഈസ് ആംഗിൾ എ ഈസ് കോമൺ ടു ട്രാങ്കിൾ എ പി ക്യു ആൻഡ് ട്രാങ്കിൾ എ സി ഒ രണ്ടെണ്ണം കോമൺ ട്രാങ്ക് കോമൺ ആംഗിളാണ് അതായത് കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു ആംഗിൾ കിട്ടി പിന്നെ ഈ സൈഡും രണ്ട് പെയർ ഓഫ് സൈഡ്സ് ൻ്റെ റേഷ്യോ ഈക്വലായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇത് സിമിലിയർ ട്രാങ്കിൾസ് ആണെന്ന് പറയാം ഇത് സിമിലിയർ ട്രാങ്കിൾസ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിമിലിയർ ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ സിമിലിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ റേഷ്യോ ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ സെയിം ആയിട്ടുള്ള ആ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ഈ സിമിലിയർ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ ആംഗിൾ എ സി ഒ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ പി ക്യു എന്ന് പറയാം എ സി ഒ ഈസ് സിമിലിയർ ടു ട്രാങ്കിൾ എ പി ക്യു എന്ന് പറയാം എ പി ക്യു രണ്ട് ട്രാങ്കിൾസും സിമിലിയർ ആയി സിമിലിയർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ സെയിം ഇതിലുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും സെയിം പ്ലേസിലുള്ള ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ എ സി ഒ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ പി ക്യു എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വലാണ് അതായത് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈനിൻ്റെയും ലൈനിനെയും പിന്നെ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിനെയും സി ഒ എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം പി ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇതാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഈ ലൈനിനെയും ഈ എ പി എന്ന് പറയുന്ന ആ ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന എ പി എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഇതാ ഈ കോൺസ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾസ് അല്ലേ ഈ ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും പാരലൽ ആണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സി ഒ ഈസ് പാരലൽ ടു പി ക്യു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് സബ് ഡിവിഷനിലുള്ള ഫേസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് സി ഒ ഇസ് പാരലൽ ടു പി ക്യു ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സബ് ഡിവിഷനിൽ വരുന്നത് അത് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതാണ് ഇത് സിമിലിയർ ആയെന്നാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് സിമിലിയർ ട്രാങ്കിൾസിൻ്റെ സെയിം ആംഗിൾസിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡ്സിൻ്റെ റേഷ്യോ സിമിലിയർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ എ പി ബൈ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും എ ക്യു ബൈ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയായിരിക്കും അതായത് എ പി ബൈ എ സി എ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ആംഗിളിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എ സി അതുപോലെ ആദ്യം എടുത്തത് നമ്മൾ വലിയ ഇതിൻ്റെ അല്ലേ വലിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ അല്ലേ അതുപോലെ എ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വലിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ എ ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ അപ്പോൾ അതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് വലിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പി ക്യു വലിയ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ പി ക്യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്മോളർ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ സി ഒ അപ്പോൾ പി ക്യു ബൈ സി ഒ അത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു ബൈ വൺ കിട്ടിയത് ഇത് ടു ബൈ വൺ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം 
ഈ എ പി പി ക്യു ബൈ സി ഒ ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ വൺ ദാറ്റ് ഈസ് പി ക്യു ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു സി ഒ ദാറ്റ് ഈസ് ഈ പി ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻറ്റേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ലൈനിൻ്റെ ട്വൈസ് ആണ് അതാണ് നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഹാൻസ് ദി പ്രൂഫ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് കിടക്കാം ഒരു ഈ ഐസോസിലെ സ്ട്രാങ്കിൾ ഈ ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് സർക്കിൾസ് വരച്ചു രണ്ട് സർക്കിൾസ് വരച്ചു എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഈ പോയിൻ്റില്ലേ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസും ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബേസിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഇതൊരു ഐസോസില് സ്ട്രാങ്കിൾ ആണെന്ന് കിട്ടിയത് നമുക്കറിയാം ഈ സൈഡും ഈ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതൊരു സർക്കിളാണ് സർക്കിളിൻ്റെ നമുക്കറിയാവുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി എന്താ ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ഇൻ എ സെമി സർക്കിൾ ഈസ് റൈറ്റ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാ നോക്കിയാൽ ഇത് ഈ ഇത് ഡയമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിളാണ് ദ ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഈ സെമി സർക്കിളിലെ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ബേസിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഈ സർക്കിൾ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഡയമീറ്ററിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിൻസിൽ നിന്നും ഈ സർക്കിളിലേക്കും ഈ പോ ഈ ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് സർക്കിളിൻ്റെയും സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിളാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് പറയാം മനസ്സിലായോ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ ട്രാങ്കിളിനെ എ ബി സി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റിന് നമ്മൾ പി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ പിയിലേക്ക് ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് ബി പി എന്ന ലൈൻ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ബി പി സി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഈ ഈ സർക്കിളിലെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി പിന്നെ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിളാണ് അതുകൊണ്ട് അത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാങ്കിൾ എ പി എ ബി സി എ ബി സി ഒരു ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ാണ് അതിൽ ഈ ആംഗിൾ എ എ പി ബിയും ആംഗിൾ സി പി ബിയും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി എങ്ങനെയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയത് ആംഗിൾ എ പി ബി എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് രണ്ടും എന്താ സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിൾസ് ആണ് സെമി സർക്കിളിലെ ആംഗിളാണ് ആംഗിളായതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി അത് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ഇനി ആ സർക്കിൾ വിട് ഈ ട്രാങ്കിളിനെ നോക്ക് ഈ ട്രാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡായി ഇത് ബേസിൽ നിന്നുള്ള ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡായി ഇത് ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ട്രാങ്കിൾ ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ എ എ ബി സിയുടെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഈ ബി പി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാം ബി പി ഈസ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ട്രാങ്കിൾ എ ബി സി ഇനി ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതിൻ്റെ ബേസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ബേസിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യും അത് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ആൻഡ് ഐസോസലസ് ട്രാങ്കിൾ 
bisects the base base in a bisects same hmm? Adil Ninum Namkandwariam A C the midpoint on a P in or in the that which implies therefore P is the midpoint of midpoint of A C A C the midpoint on a P in the var in the other Nyan Namkatali Kambar Nak another Adilude on a E and the circles um pass in another. That's why we have to do this circle. This is the third side in the midpoint. Hence the proof. Now, our question is complete. If you are watching this video, please like this video. Please share this video. Please subscribe to the channel. Please press the bell icon. Thank you.